ada satu lagi moto hidup yang layak untuk kita renungkan saat ini yaitu apa yang penting nggak nyakitin orang lain bagaimana sih tanggapan kita sebagai umat beriman tentang moto seperti itu ya boleh saja karena memang kita diajarkan untuk tidak hanya tidak menyakiti mengasihi sesama kita tetapi yang perlu kita jadikan sebagai sebuah perhatian yang pertama keselamatan hidup kita nanti yang tidak hanya di dunia fana ini, itu bergantung kepada kekuasaan Tuhan. Artinya adalah ketika kita berani untuk tidak menyakiti orang lain, apakah kita juga berani untuk menyenangkan hati Tuhan? Nah, kalau kita kemudian terpikir, oh ya benar juga ya, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah, seperti hanya kita tahu orang lain nggak suka dibeginikan, Orang lain akan sakit ketika kita melakukan ini. Kita juga harus mengenal Tuhan. Hal-hal apakah yang menyakitinya? Hal-hal apakah yang membuat hatinya senang? Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita mengadopsi pedoman hidup tentang yang penting tidak menyakiti orang lain. Bagaimana ketika kita menghadapi sebuah kenyataan bahwa Waduh, aku udah berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain tapi Kayaknya orang itu sakit hati deh sama aku. Contoh, ada seorang kawan yang datang kepadamu dan mau minjem duit. Kamu pengen ngasih dia duit. Tapi kemudian kamu sadar bahwa duit itu perlu untuk kebutuhan anak-anak. Sehingga kamu harus menolak permintaan teman kamu itu. Nah kemudian karena kamu menolak, teman kamu sakit hati. Orang yang berpedoman yang penting tidak menyakiti hati orang lain... Akan merasa bingung dengan keadaan seperti itu Waduh gimana ya Dia sakit hati Nah bersyukurlah kita Dalam konteks iman Kita diajarkan Untuk berani Memberikan solusi yang terbaik Yang pertama tentu adalah Meminta maaf Meskipun kita tidak salah Tapi kita tahu bahwa Keputusan yang kita ambil Tidak menyenangkan hatinya kita diajari untuk mendoakan dia supaya mendapatkan solusi. Itu yang paling minimum. Maka pertanyaannya sekarang, sekali lagi, berpedoman seperti itu boleh-boleh saja. Tetapi harus diletakkan di atas landasan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti hanya mengasihi diri sendiri. Gue nek menurutku, nek menurutmu, Bia, 